真不容易。景阳是挺不容易的。这些喷子们又去氧气罐了。爱家什么鬼呀、啊？来打比赛还是演韩？我现在相信那个女的是富二代，这么高工资泡妞呗。抱大腿呢？想什么呢？爱家什么都没做，他就是说话大声了一点，不会被禁赛吧？不会受处罚吧？金阳也什么都没有做，他平常是一点亏都不能吃的。今天为了顾及哀家的比赛，什么委屈都往肚子里吞了，还要怎么样？人家就是简简单单谈个恋爱而已，哪来这么多所以然？哪来这么多阴谋诡计？如果真的喜欢一个人，谁会在意自己喜欢的人是不是闪闪发光的选手或是明星？就是单纯的喜欢而已、啊。选手也是人，也会有自己喜欢的人，想要和自己喜欢的人在一起，这样又有什么错呢？还是说有这样的想法本身就是错的。因为身为公众人物，你的身体发肤本来就不属于你自己。我们存在的意义就是为了打赢比赛，取悦粉丝，为战队效力，所以会不顾一切的做到以上这些事情。这些话看似很对，当然也会有很多人这样认为。但如果连选手本人也是这么认为的话，那就糟了。比赛输赢当然很重要，但相比于粉丝对于战绩的满意程度来说，我们是更应该直接面对结果的人。所以自私点的说，这是我们的事情。谢谢你们的喜爱与支持，但是比赛输赢好像真的跟你们没关系，这才是对的想法。你太理智了，可是我就不行，我就会受影响，会心态爆炸。会伤心，会难过，是人都会的。可是你好像就不会，成哥，你是不是真的强大到无所畏惧？是啊，因为我还要保护你们呀、啊。不管了，不管了，抱一下再说。你这种仿佛世界末日要来的语气是什么情况？一想到明天这么好的胸肌和腹肌就可能不属于我，堪比世界末日。哎呀，隔壁战队这把输的太遗憾了呀！好在后面赢回来了。闹了这么大一场，我们一会儿有什么战术呀？明神，我有个不成熟的想法，能不能再用一次四保一？四保一？理由？没什么理由。现在四保一这个阵容争议很大。大家都说这个赛季执着于这个战术的队伍一定赢不了，但是我们上次打 DQ Five 第二把用的就是四保一，打的还挺好的，所以想再试试看能不能用。不是有句话说实践是检验真理的唯一标准吗？你想拿雪女？雪女，刚才艾佳拿的不就是雪女吗？还输了。上场比赛隔壁战队输和艾佳拿不拿雪女没有关系，四保一体系最主要的就是 ADC。朋友，你这有夹带私货的嫌疑。鬼扯了这么一大堆，还不是为了给你自己的好姐妹证明、啊？他们输不输比赛，和艾佳有没有女朋友都没有关系。也行，教皇那个不粘锅，不论他打成什么样，都会有人帮他洗白。他们上场比赛输了，最大的锅就在他身上，正好让他见识一下什么叫真正的四保一。但他失眠两三天未必不是一件好事，所以，我同意了。好，好，好，可以。一会儿我拿个刺木童子，咱们梦回春季赛。哦，无视版本的用过时式神，无视版本的用过时战术，你们真的很膨胀。我怎么摊上这么一个乱搞的队伍？你也乱搞啊？你拿个一木莲呗。喂，老猫说的对，一会儿就拿一木莲，你去扶住老猫，我自己单下。啊？呃。<笑>